Ja, je weet, baie maal as ons so sing en ons aan bid en loof die Heere, dan wonder ek by myself, wat hoor die Heere in die hemel? En uh, ek is natuurlijk bewust daarvan, en ek wil net versit nie sê, uh, jy het jou program van, nie myne nie, <coughs> jy het die program opgestel, as jy self in die rede val, I'm ok with that. So, uh, nee, ek is maal oor die kostbare lied, en ek wil vir jy iets sê, jy weet, Jezus het, ek weet nie of jy bewust is daarvan nie, maar toe die eerste martelaar, ooit, in die geschiedenis van die mensdom, toe hulle omstenig, en hy bezig is om uh, die geest te gee en te sterf, toe staan Jezus op, om hom te ontvang. En die Bijbel sê, en jy kan maar gaan lees daar in Handelinge 7 in jou Bijbel, dat hy sê, ek sien die Seen Stefanus, hy sê, en die, die hemel gaan oop, en toe die hemel oop gaan, toe sê hy, ek sien die Seen van die mens staan, aan die rechterhand, van God. Nou, want Jezus die Bijbel sê, hy sit aan die rechterhand, maar toe die eerste martelaar sterf, toe gaan staan Jezus op aandag in die hemel, en hy ontvang sy eerste martelaar van die aarde. En ek wil betekie dink, as ons so sing, daar staan Jezus ook, en hy ontvang. En ek dink, as jy vir een oomlik dit kon raak sien, ga jy met een ander geest en gezondheid sing hoor. Uh, that would be something different. Maar in elk geval, hartelijk welkom allemaal van jylle, wonderlik en heerlik om in Godse huis te wees, en ek is so dankbaar dat jy is. Uh, gister uh, verstaan ek by die vrouwe, en ek het een draai kom maak, by die wereldbiddag vir vrouwe, by ons gemeente, en hier was honderde, honderde, ek bedoel, ons kan net 600 inkry, maar het stoelen ingedra, so hier was tussen 6 en 700 vrouwe hier, en uh, nou denk ek het met myself, ek is am nou so blij dat hulle, dat hulle toe ons vandag ons mans geld number hier nie, anders gaan ons am nou baie slecht voel, maar het was een wonderlijke, goddelike tyd wat hulle hier gehad het, en daarvoor dank ons die Heere. Ons vorder tans met ons reis, dier die boek Prediker, en ek wil hier dat jy moet jou bybel oopmaak, en ek glo jy bring jou bybel kerk toe, baie belangrik, as jy kan lees, en dan lees ons saam, Prediker hoofstuk 7, jy weet, iemand het eendag gesê, tyd vlieg, stem jylle saam, hmm, so te vertel hy my eendag, hy sê, time flies, but you are the pilot, <coughs> waar wil jy in vlieg, tyd vlieg, maar jy bestuur jou eie tyd, en jy het jou tyd goed bestuur, dier vandag na Godse huis te kom, jy het jou tyd goed bestuur, so hier lees ek vir jou, Prediker hoofstuk 7, een goeie naam, is beter as goeie olie, en die sterfdag, beter as die geboortedag. Dit is beter om te gaan na een klaaghuis as om te gaan na een huis van maaltijd. Want die eerste is die einde van al die mense en die levende kan dit ter harte neem. Om verdrietig te wees is beter as om te lach. Want as die gesig droevig is, gaan dit goed met die hart. Die hart van die wijze manne is in die klaaghuis, maar die hart van die dwaase in die huis van vreugde. Dit is beter om te luister na die bestraffing van die wijze, as dat die mens luister na die lied van die dwaase. Want so is die getnetter van doorntakke onder een pot, so is die gelag van die dwaas. Dit is dan ook te vergeefs. Sekerlik, Afpersing maak een wijze dwaas en een geskenk bedorwe die hart. Die einde van een saak is beter as hy begin. Een langmoedige is beter as een hoogmoedige. Wees nie haastig in jou geest om jou te vererg nie, want ergernis rus in die boesem van die dwaase. Moe nie sê nie, hoe kom dit dat die vorige dag beter was, as die teenswoordige. Want nie uit wijsheid vraag jy hierna nie. Wijsheid is net so goed as een erfdeel, en een voordeel vir die wat die son sien. Want wijsheid is een beskutting, geld is een beskutting, maar die voordeel van kennis is, die wijsheid hou die besitter daarvan in die leven. Want skou die werk van God, want wie kan regheid maak, wat hy krom gemaakt het? Wie is goedsmoes op die dag van voorspoed en op die dag van onheil bedink dan, ook hierdie dag het God gemaakt, net soos daardie. 
Daarom dat die mens na sy dood niks meer sal ontdek nie. Alles wat ek gesien in die dag van my nietigheid. Daar is een rechtvaardige wat ondanks sy rechtvaardigheid omkom. En daar is een goddeloose wat ondanks sy goddeloosheid lang lewe. Wees nie al te rechtvaardig en hou jou nie buitengewoon wees nie. Waarom zou je jezelf begronderig? Wees niet al te goddeloos en wees niet dwaas nie. Waarom zou je sterven voor jouw tijd? Dat is goed dat je aan die een vast zou en ook van die ander jouw hand niet aftrek nie. Want die wat God vrees, ontkom aan dit alles. Die wijsheid versterkt die wijze meer as tien maghebbers wat in die stad is. Want daar is geen rechtvaardige mens op die aarde wat goed doen zonder om te zondig nie. Jy moet ook niet let op al die woorden waar die mense spreek nie. So jij jy nie hoor hoe jou dienaar jou vloek nie. Want jou eie hart weet ook van baie gevallen dat jy self ook ander vervloek het. Dit alles het ik met wijsheid op die proef gesteld en ik het gesê, ik wil wijs word, maar het het ver van mij geblei. Wat bestaan, is ver en baie diep. Wie kan dit begrijpen? Ik het mij daartoe gewend, in mijn hart gerig om te weet en na te speer in wijsheid en een slots om te zoek. En om so die goddeloosheid als dwaasheid en die dwaasheid als onverstandigheid te leren ken. En ik het iets uitgevind, bitterder als die dood. Die vrouw wat strikke is, haar hart nette, haar handen boeien. Hij wat goed is voor die aangezicht van God, zal van haar vrij raak, maar die zondaar word hier haar gevang. Kijk, dit het ek uitgevind, sê die prediker. Dier die een wat bij die ander te voeg om een slotsom te vind. Wat my siel lang gesoek het, maar ik niet gevind het nie. Een mens uit duizend het ek gevind, maar een vrouw het ek onder soveel nie gevind nie. Arme Salomo. Kijk net, dit het ek uitgevind, dat God die mens recht gemaakt het, maar hulle het baie slim plannen gesoek. Tot so ver die woord. Vader, die woord spreek, geef vir ons in die diepste van ons hart, dat ons werkelijk voor u sal buig vermoor en sê, Heere, help mij. Help mij, help mij om die woord te verstaan. Dat wijsheid en skranderheid, kennis en inzicht en die vrees van die Heere in my binneste sal kom. zodat so die vrees van God in mij kan woon. Ons dank je vir die gees. Kom heilige gees en spreek tot ons dier die woord. In Jezus naam. Amen. So, een mens kan zeker, ek moet al wat baie dinge gesê, een mens kan zeker jezelf die vraag afvraag, hoe om beter af te wees in die leven? Het is nogal interessant, of ik keer die woordkie beter gebruik, het jy dit gehoor? Of ik keer gebruik die woordkie beter? Baie, baie interessant. Daar is een eeuw ouwe spreekwoord wat sê, every man, has three names. One, his mother and his father gave him. One, others call him. And one, he acquires himself. Jy het naam met jou ma en jou pa vir jou gegeet, en dan het jy naam met jou pelle en jou vriende en mense jou noem. Weet jy, ons, het, ons sê dit altyd, ek het gesien ook destijds met vriende um, in Jimmerston Diesel Depot, dan is die ouse van is um, zwart, maar sy bijnaam is Blackie. <laughs> is dit nie so nie? Dat hy kry maar net vir een of ander rede, kry hy moest sikke name, en sy vriende, jou vriende ken jou by sylke name, by keer bijname, op die einde van die dag, wat doen jy in jou eie naam? Hoe kan ek beter afwees in hierdie leven? Dit is my nou maar net jy maar laat dink, Kijk, Salom moet ons ook spreke geskryf nie. En in spreke maak hy een krachtige stelling, waar hy dan spreke 10 vers 7 hierdie stelling maak. Hy sê, 
die nagedachtenis van die rechtvaardige is tot zien. Iemand wat doet is, maar was een rechtvaardige mens. Als jij naar het denkt, dan brengt het de warmte in je binnenste. Just a blessing when you think of them. Als je nadenkt, hoor, dit kan een pa of een broer of een oom of een gemeente lid of dit kan niet iemand wees wat na in jou hart was, was jy, jy weer uit persoon was, werkelijk een rechtvaardige en een heilige toegeweide mens aan die Heere, en die nagedachtenis aan die mens, is een sien vir jou, iets om na te streef, maar die naam van die goddeloose vergaan, nou, so dis die selfde man wat die skryver, moet een Salomo, hy het geskryf spreke, en hy skryf ook prediker, so hier is die ding, Hoofstuk 7 en 8, jy sal dit nou sien, want, uh, dit was baie interessant, raak die volgende twee weke, nou en volgende week, gebruik hy die woord, wijsheid ten minste 14 keer, en hy wil dat ons, wijsheid in die leven bekom, want sy veronderstelling is, wijsheid, verduidelik nie al die mysteries in die leven nie, maar toch, al, hoewel wijsheid nie vir al die antwoorde gee, die onverklaarbare, die goed, wat vir my enigma is, dis raaisels, ek soek antwoorde oor sekere dinge, en maak net die sin nie, maar toch, sê hy, wat wijsheid wel doen, dit help je op ten minste drie vlakke in jou leven, as jy die wijsheid van God in jou hart kan kry, en hy het verduidelik ook vir ons, hoe kry ons wijsheid, ons sal daarby kom, het is ook interessant, dat hy vijf keer in hierdie hoofstuk, praat oor God, in die mens, hy bring God nou in die prentjie, ons is nou nie meer sonder God in die prentjie nie, en dit is dat wijsheid, kan my leven, beter maak, hoekom? want as ek is soos een dwaas optree, maar ek kan wijsheid bekom, wat ons toch kry die woord uit, dan help het my om beter te kan sien in die lewe, en het help my ook om die lewe beter te hanteer. So iemand wat die wijsheid van God het, kyk na die lewe en hanteer die lewe baie beter as een dwaas in het voortploeter. So ek sal graag die drie so wil gebruik. Kom ons praat oor wijsheid, kan ons lewe beter maak. Hy gebruik moest die woordkie beter oor en oor. In teendeel, net in die hoofstuk alleen, as jy tyd het en kan weer gaan lees, ek het die hoofstuk hierdie week al verskye kere doorgelees, ek lees in elk geval voordat ek een hoofstuk aan jou bekend maak, lees ek dit hoeveel keer in die week door, tenminste vijf keer of sewe keer. Maar in elk geval hier is nou die ding, hy, hy sê vir ons tenminste acht keer, wat is beter, maar hy skok ons. Maar het maak net die sin nie. Ek bedoel, die Ek dink die mens wat hy die eerste keer moes gehoor het, hulle moes nogal geskok gewees het, as, as jy hoor wat hy sê, wat is beter, as jy dit vir die eerste keer in jou leven hoor, en jy dit nog nooit gehoor, soos bijvoorbeeld, hy sê, het is beter om verdrietig te wees, as om te lach. Huh? Maak dit nou erg sin? Ek bedoel, hoe kan hy dit sê? Ek bedoel, kom ons wees nou eerlijk, die meeste van ons, as jy kan kies, en jy te kiese, Sal jy eerder een verjaasdag partijkie bijwoon of een begrafenis? Wat kies jy? <coughs> het ek gehoor iemand sê begrafenis? <laughs> nee, jou, jou natuurlijke instink is, jy sal veel eerder wil een verjaasdag partijkie bijwoon. Maar hoekom adviseer Salomo ons herhaaldelik die teenoorgestelde? Why would he do that? Wat, is hy, wat, wat wil hy bereik? Hy sal bijvoorbeeld sê, verdriet, dit is nou hartseer, om een gebroke hart te dit is meer goed vir jou hart, as om te lach. En ek en jy sal wees, Salomo, ons nou eerst praat oor die ding. Want, dit is waar, lach is soos medicijne vir een gebroke hart, jy kan ons maar net dink, dit doen jou ook goed, as jou hartseer is en, iets kan jou laat lachen en jy kry bykie vreugd in die leven, maar sy invalshoek is nie, wacht een bykie, ek praat met jou oor verdriet, ek praat met jou oor, wanneer jou hartseer in die leven jou pad langs kom, gebroke hart, 
Dit is meer voedsel voor jouw ziel. Want dit trek je naar God toe. Nou zoek jij die Heer. Want als jij net lach, die Heer niet nodig. Nie. Als je net bezig houdt met die lach en die vreugde van die leven, waar speelt God een rol? Hij zei dat verdriet is zoals voedzame voedsel. Zoals kos voor jou hart, jou gebroken hart. Want wat gebeurt is, die innerlijke mens van die hart vraagt naar God en zoek die jaren. Wanneer hart zeer je pad langs komen als gebrokenheid. So, sy stelling wat hij hier voor ons gemaakt het, toe het het gesê het, en hy sê maar verdriet, vers 3, om verdrietig wees beter als om te lach, hy het niks probleem met lach nie, het is maar net voor die meeste van ons is het half bizar, hoe kan je so iets sê? Maar wat hij eindelijk bedoel het, as jy mooi gaan kyk in die context van verband, hij sê, als twee betekenisvolle daal in jouw leven en in mijn leven. Twee. En hij verwijst daarna in die hoofdstuk. Hij sê, die dag van jou geboorte, wanneer je je naam ontvang, dus soos wanneer je je naam krijgt, wanneer je geboren wordt, dan gee je ma of je pa of jou naam. Hij kent je krijg je naam. Het is een baie betekenisvolle dag in je leven. Want dit is die dag wat je geboren is en je krijgt een naam. Het is die tweede dag in je leven. Het is wanneer die doodsberig in die Korant jouw naam publiceert. Je is niet meer in. Nie. En elke mens leven is tussen die twee naam gee. Die naam wat je krijgt die dag toen je geboren is, en je naam wat in die Koran verskyn wanneer je doet is. In je hele leven het je tussen die twee dagen geleven. Hoeveel jaar het ook al mag wees. En wat hij probeert te zeggen voor ons is, dat is wat jouw naam achterlaat. Dit is, is het een lieflijke geur of een stinkreek? Het je al ooit die spreekwoord gehoor, iemand sê, sy naam stink. Ek wil met om niks uit te waaien. Het je al gehoor, iemand sê dit. Sy naam stink. So, in Jezus' geval, met Maria, in Markus hoofdstuk 14, toe sy neerval met een kostbare albaste vlees, en sy salfom, toe grijp jaloezie Iskariot sy hart, en toen die jaloezies Iskariot grijp, toen wil hij weet, maar hier die vrouw wat dit gedoen het, sy mors geld, hoe komt het sy die kostbare albaste vlees, wat 300 daase salaris is, het is amper een jaarse salaris, want het is 300 pennings, en die salaris vir harde, harde hande arbeider is, is een penning, so dit is 300 daas, dat is amper een jaarse salaris, en een bottel vlees, ek bedoel, denk een beetje vir jezelf, hoeveel is die jaarse salaris werd, vir jou, Am per jaar. En dis wat in die bottel kostbare albaste vlees, en sy breekt dit, en sy giet alles oor Jezus uit. En hy blaas a, a top head gasket, en hy is glad die gelukkig met wat hier gebeur nie, want die Bijbel sê hy die beers gehad, en hy die geld van homself geneem, en hy dink hy kon nie so uh, sy hand in gesteek. En Jezus sy antwoord was dood eenvoudig, hy. En hy steek jy aan die disciples ook aan, toe begin hy ook saam praat. En Jezus is, wat denk jullie doen jullie? Hoe komt van jou lastig? Zij het aan mij een goede ding gedoen? Waarom is jullie bezig? Als je kom ek vertel vir jylle, die armes het jullie altijd bij jullie. Jullie kan hulle goed doen net wanneer jullie wil, maar jullie het my nie altyd hier nie, en sy weet het. Sy dit gedoen wat sy kon vir my begrafenis, maar ik sê nou vir jylle, voor waar? Oorals waar hierdie evangelie gaan gepreek word in die hele wereld, sal oor hierdie vrou gepraat word, oor wat sy van mij gedoen het. En ik praat vandaag oor haar. Sy het een goeie daad. Maria het een goeie daad aan ons Heere en ons Meester, Jezus Christus gedoen. Dank je Heere daarvoor. Kan je zien wat gebeur, dat na iemand ze doet, dan heet jij of jouw naam stink, 
of jou naam is een lieflijke geer. En wanneer ons nou aan haar dink, dan dink ons van die vrouw, van die lieflijke geer, wat haar Heere, sy het om, sy het, dat het op, op om neerreen, die beste, haar kostbaarste, het sy met haar Heere gedeel. So, en wat van Judas? Het jy geweet dat Judas, sy naam, Juda, is een van die stammen van Israel, nogal die koninklijke stam, en Juda, Judas vond een stel om te beteken prijs, so toe hy geboor is, was sy naam prijs, wow, dat is een mooi naam, maar die tijd toe hy sterwe, was sy eervolle naam, een bitter skande, wie van jylle, wil jylle kinders noem, Iskariot en Judas, wie sal waag, om jou kind so naam te gee, jy wil dit nie doen nie, want sy naam stink, en wat Salomo sê is, na jou dood, ga jou naam flikke geer wees, of dit gaan stink, mense wil nooit weer oor jou praat nie, en dis ook om hy sê, neem in acht, dat wat jou naam beteken, goeie olie, as God in jou geest is, as God in jou leven is, dat jy seker maak, dat jy so leven, en nou, sy, 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 sy woord verder is, hy sê maar, een bestraffing is beter, as wanneer iemand jou prijs, as iemand een lied oor jou sing, en hy verduidelik dit, want, wanneer jy kyk hier na prediker, want hy sê, want die dwaas, net, net die dwaas, sal die prijs wil ontvang, hy sê vers 5, het is beter om te luister na die bestraffing van een wijse, as dat een mens luister na die lied van een dwaase, want, sy, want, want hy sê dwaas is uh, sy gelag en is maar soos een kletter onder een pot, want jy sê, een wijse manse bestraffing, bereik meer as een dwaase mens, sy prijs of sy jinning wat hy smeer om jou mond, ek onthou, woorde wat my al in my leven die diepste getref het, is wanneer een pastoor, of wanneer een man van God, na my kyk, en hy sê vir my iets om my recht te trek. En as hy het gesê het, en hy trek my recht, dan stap ek daar weg, baie diep nadenkend. En ek dink by myself, hy is recht, ruk jou recht. You was right. Jy neem dit ter harte, maar as, as die dwaase jou net die hele tyd prijs, en hy sing net liedere oor jou, op paas, want hy het ook wat in jou kop toe. En hy sê, die einde is beter as die begin. En ons sal wees, kan jy dit nou sê? Wel, hy is van mening daar in vers 7, afpersing is een probleem, en die geskenk is ook een probleem. Want jy sê, as ons die makkelijke route wil vat, word het betekje die lang pad in die leven. Die kort pad is betekje die probleem. Ek het nou die dag gedink op pad kerk, toe ek sien nie verkeerd val vast op een plek, toe dink ek nie, want ek gaan sommer dier hierdie woonbeet rai. Maar wat, ek het so lekker in die woonbeet verdwaal. 20 minuten later by die kerk aangekom, en ek is like, just don't do it, ok? Just rai die pad wat jy ken. In geval, so, ja, ons maak allemaal die foute. Weet jy hoe ver sal een man rai, om vir sy vrou nie te sê, het verdwaal nie. En dan is sy met hom, hy sê, nee, nee, ons, ons, we're just doing the scenic route today. En tussen tyd het hy nie een idee waar hy is nie, maar ja, eventueel kom hy weg. A bribe, nee, corrupteer die hart. Ons sien dit baie in Afrika. Um, dit is nie goed om een omkoop geskenk te vat nie. En as mense vir jou begin geskenk te geest, ook een probleem, want dan, hoe kan jy dan optree, as jy moet optree ten oor die persoon? Het skep een probleem. Jy sien, wat hy vir ons verbees sê, is dit is beter om nederig en geduldig te wacht, dat God een saak vir een mens laat uitval, as wat jy om ruip druk. Weet ek, Corrie van die kerk is nog nie dood nie. Pastoor Hudson, wat hy sit, hy ken hom, baie goed. Hy was my eerste uh, um, geestelike pa gewees. En Corrie het, het een ding eendag gesê, 
Um, want partij mense, as hulle iets by iemand anders te wil hee, dan het hy nou manier hoe hy iets sê, en uh, toe sê Corrie vir my een dag, hy sê, Raymond, iemand wat so praat, hy sê, die persoon glo dat geloof sonder een skimp is dood. Die persoon skimp wat hy wil hee, en dan as jy dit vir hom gee, dan is dit like, prijs God, halleluja, maar hy het geskimp vir dit. Ja, mense is so, dis wat hy hier sê, that's how people live. Die, kom ek hier nog ander ding sê, die Heere bewaar vir elkeen van ons, jy moet my vandag glo, die beste kom nog laaste. Die duivel gee nou vir jou sy beste, en hy vertel jou nie die slechtste, die dood kom jou haal, en dan die ewe gehel. Die duivel, hy gee nou sy beste, wat hy my nou kan gee, is sy beste, en sy beste is nie goed genoeg vir my nie. Sy, die duivelse beste is nie vir my goed genoeg nie. Godse beste kom aan die einde. En so die hele invalshoek in die hele hoofdstuk van Salomo is dat die beter kom nog. Jy, jy wil nou lach en jy wil nou die leven geniet, maar daar moet een balans wees. Jy kan nie net lach tot in jou graf nie, vriende. Ek sê, jy kan nie lach tot jou dood toe nie. Jy moet tot een nuchterheid in jou denken kom en weet dat die dood maak scheiding tussen die hemel en die hel. Vir ewig. Ek kan nie my pad soen toe lach nie. Het is een ernstige saak. En nou sê vers 10, die ander ding wat mense mense het met die beter, bedoel, jy kan nou na al acht beter gaan kyk wat hy sê, maar hier kom een baie interessante ding. Hy sê, denk een bykie oor die ene, moet nie sê, hoe kom dit dat die vorige dag beter was as hierdie nie? Jy weet, toe, daai tyd, toe ons toe kerk gauw het, daai jare, of daai, jy weet, of, hoor ek wil jou vir, hy sê, dis nie wees om het te sê nie. Hy sê, en die rede daarvoor is, jy vraag het nie met weesheid nie, en een van die redes daarvoor is, ek en jy weet baie goed, Die skoen van die lewe druk ons allemaal. Ek sê die skoen van die lewe druk ons allemaal. Ons voel allemaal die uitdagings en die druk van die lewe. Allemaal van ons. Voel dit. So, dit is makkelijk om ongeduldig te raak, as die skoen van die lewe jou druk, en dan verlang jy, moskielik, na die goeie oude dag, the good old days. Iemand het gesê, die goeie oude dag is een combinatie van een slechte geheer en een goeie verbeelding. Dis die goeie oude dag. Slechte geheer en een goeie verbeelding. Dis die goeie oude dag, dis eindelijk sy naam. En dis hoe dit maar baie keer gaan. Kom wat ek vir die, real, die realiteit geef gister, ne, is voorbij. Ne, is moest so. Ja, en jy kan het nie verander nie. Ek sê, gister is voorbij, en jy kan het nie verander nie. Morgen, kom dat nooit, vir jou. Wie van julle, kan my waarborg, as jy is morgen hier? Jy het nie waarborg nie, so maak die beste van vandag. Leef in die oomblik. Want hier is die ander probleem. Om vandag te leven in die wil van God, as ek so mooi na Salomo kyk, dan verstaan ek iets. Ek moet nie verlam word dier gister nie. Ek moet nie dat gister my verlam nie. Maar ten selfde tyd, Ek moet nie dat morgen my so hypnotiseer, dat ek my vaststaar aan die dag wat nog nie is gekom het, dat ek hier vandag kan lewe nie. Ek moet nie dat wat gister gebeur het, my vandag verlam nie, en ek moet nie toelaat dat morgen my so hypnotiseer, dat ek nie vandag lewe, live in the moment. Amanda, my vrou is nogal een, daar is sy wees, sy is altyd een voorstander daarvan, 
We need to live in the moment. Ons is nie by morgen nie, ek weet nie of hy kom nie. En gister kan ek niks aan doen nie, en ek moet dat hy my verlam nie. Want dis wat ons baie keer doen. Jy laat jou verlede jou verlam. Want die goed is maak jou lam. En, en morgen, you are so fixated on tomorrow, that you are totally hypnotized. Dat jy is, jy kan nie beweeg nie. Die beter ding is, God het my hierdie dag gegeen. Kom ons leef vandag. Tot sy eer en sy heerlijkheid. Moet nie sê, morgen gaan ek die Heere prijs pastoor. Ek gaan morgen ochend vijf uur opstaan en ek gaan die Heere dien. Vir die uur my studeer kan, ek gaan bybel lees of aan my kantoor of by my huis en daai uur, ek sal die uur met die Heere spandeer. Hoe kom spandeer het die vandag nie? Dit lijkt nie vir my dat die leer was heel te maal recht toe hy geskryf het. While you are dreaming of the future and regretting the past, the present, which is all you have, slips from you and is gone. Die Heere wil nie he, ek en jy moet droom oor die toekomst en in tussentijd is ek so spuit oor my verlede en wat ek nou het, glip van my weg. Dit is ook nie om die lewe te leef. So wat hy hier vir ons sê is, wijsheid help ons om die lewe beter te sien. Ons moet aan die wijsheid van God kom. Want die tekst sê dit, die tekst sê gereed dit duidelik hier, wanneer hy sê in vers 18, want die wat God vrees, ontkom aan dit alles. As die vrees van God in jou hart is, as jy die Heere in jou lewe het, dan kyk jy bykie anders te na die lewe, en jy sien dinge anders te want dan lyk het vir my dat wijsheid is beter as een erfporsie. Want hy praat hier so van dat wijsheid is een beskutting en geld is een beskutting. Oké, okay, fine, ek hoor wat hy sê, geld is een beskutting en wijsheid is een beskutting. Oké, okay. maar die verskil is, my wijsheid en God kan altyd by my bly. Geld kan gesteel word. Geld kan sy waarde verloor. Geld kan verminder. Geld kan tot niet gaan. So, ware wijsheid, hou sy besit in liewe, dus kom my daar en sê, in vers, uh, in vers 12, maar die voordeel van die kennis is, die wijsheid, hou die besit daarvan in die lewe. Ek het as een jong man, het ek gesit met periode, ek onthou dit, ek, vriende, ek praat letterlijk nou van, uh, ek het om sêk om ten so een jaar die Heere geken, so ek praat nou van so 43 jaar terug, en ek onthou dit soos gister, ek sal het, ek sal het tot my dood toe altyd onthou, ek was baie lief om die boek Spreke te lees, uh, my raad aan jou is, as jy kan, probeer, Spreke het 31 hoofstukke, en die, die langste maand in een jaar is 31 daal, jy kan maar net 1 hoofstuk per dag lees, miskien moet jy dat vir die hele jaar doen, dan kan jy sien, wat, wat kom in die einde van die jaar uit, Maar toe ek lees en spreek, toe lees ek, waar hy sê, um, wijsheid en kennis is beter as silver en goud en koerhale. Bind dit om jou hart, uh, om jou hals, en hang dit aan die tafels van jou hart, en laat dit by jou bly. En ek het vir die Heere gesê, Heere, ek wil nooit dat silver en goud en koerhale en kostbare edelgesteend is, dat dit my leven ooit in eeuwigheid oorheers nie. Ek wil vir die vraag, dat wijsheid en kennis en skranderheid in die woord. Want die woord sê mos, dat de rechte woord op sy tyd, is soos um, uh, silverappels op gouwe skinkborde. En ek sê, Heere, gee my eder die woord. Die woord sal verewig wees, maar silver en goud, dit gaan mos net tydelik wees. Ek kies, as een jong man, die eeuwige boor die tydelike. I make my choice that day. En tot vandag doen, niks het verander nie. En daarby staan ek en daarby val ek. So, my kese was, wat hier is, is meer waard, as enig iets, wat die wereld, of die duivel, vir my kan bring. Dit, wil ek vir altyd by my heen. So ek wil vir jou vraag, hoe belangrijk is hier die? Want jy sien, die hele hoofstuk gaan eindelijk oor die wijsheid. Want onthou, wijsheid, die, beg- die vrees van die Heere, is die beginsel van kennis en die beginsel 
van wijsheid. Ander woorde, kennis begin en wijsheid begin wanneer jij God vrees. De, om God te vrees beteken, ik breng God in berekening in alles wat ik doe. Om God te vrees beteken, ek, ek besef, hij is deel van mijn leven, onlosmakelijk, and whatever I do, I have to take him into consideration. Het is belangrijk. Sy, sy volgende stelling is, hy sê, luister, aanskou die werk van God, hy sê, kom ek praat met jou oor Godse werk in die leven, dan maak hy die stelling, in vers 14, vers 13, wie kan rechtheid maken wat hij krom gemaakt het? Hm? God maakt zekere dingen krom, en ek nie moet daar oor heil nie, en God maakt zekere dingen rechtheid, ons moet nie daar oor heil nie, en kom ek iets anders vir jou sê, Daar staan ook geschreven door iemand in een gewijze man. Hij heeft gezegd: God kan met de kromstok een rechtheid uitslaan. Want God kan. God kan wat in jouw leven is, rechtheid maken als hij wil. Maar misschien wil hij dat moet nog eens een beetje krom blij. Hij zegt: God maakt skeef en God maakt rechtheid. In ons leven, daar is zeker dingen wat skeef is en daar is zeker dingen wat rechtheid is. En ons moet daarmee kan samenleven. En dan maak hy hier in vers 14 hierdie stelling, wees goed moet op die dag van voorspoed, en die dag van onhoud, bedink dit, dat God het ook die dag gemaakt. Weet dit, laat my rarig dink aan een uh, aangrypende vers, daar in spreke vir my, was, um, dit my nog altyd baie, baie diep geroe, wanneer hierdie man so gebid het, dan sê Asaf, hy sê, hy was ook die man, wat een wijse man was, Salomo was wijs, David was hy, maar Asaf ook, Mooses ook, maar Asaf, Hij heeft ook een paar wijze dingen gezegd. En Asaf, hij heeft ook een dag gezegd. Hij zei: Ja, twee dingen. Het ik van u vraag van u, onthoud het niet aan mij voor ik sterf. Nie. Geef mij niet armoede of rijkdom niet. Hij wil niet te arm wees, hij wil ook niet te rijk wees. Hij zei: Laat mij geniet die brood wat mij bestem is. Hoe komt dat ik niet, als ik oerverzadig geworden het, u verloor niet en sê, wie is die Heere, as my maag vol is, en ek nie, as ek so arm is, ek steel, en ek vergryp my die naam van die Heere nie, hy sê, Heere, gee my net, wat die vir my bestem het, eindelijk, al wat ek hier vind is, ek moet tevrede wees, met die seninge van die Heere, Heer, om tevrede te wees, met sy seninge, want dit balanceer het, want Job, Job sy vrou het moes, sy was moes maar net so so Eva, sy het ook vir Job gesê, sien God en sterf, vloek God en sterf, Je vat moest zo arm kom verleiden in elk geval, en hier so kom een Jobse vrouw, en sy sê van man, kijk hoe lyk het, jy siek, jy het niks, ons kinders is dood, alles is tot niet, wat gaan jy so aan? Um, en sy gebruik moest, as ek nou vir Dok Gert, heb ek gesê, een woord wat euphonisme is, wat beteken, jy stel het sag, maar dat is eigenlijk een baie harde woord, vloek God en sterf, dit moest maar eindelijk wat het beteken, maar nou hier kom die baie interessante ding, wat baie aangrypend is, en hy sê vir sy vrou, hey, Toe die Heere ons gesien het en het goed gegaan het, was ons dankbaar. Als ons die goeie gevat het, moet de mense ook die slecht in die leven vat nie. Dit kan nie net goed gaan nie, en het sal nie net slecht gaan nie. God bring beide mense kant. Ek krijg al twee in die leven, want God balanceer ons leven. Want kan jy dink, as jy net gesien het is in elke lieve ding in jou leven, het gaan nie goeie ding wees nie. Dan kom ek jy eens vertel, ek het baie kinderkies van liewe Jesus gesien, hulle kan nie die sening hanteer nie.
hulle bedoelinge van hulle hart loop oor, hulle doen wat hulle wil, hulle stel hulle mond tegen die hemel, hulle praat soos hulle wil, hulle sê, hoe sal daar een God wees, en wat gee hy om wat ek doen? Hy sê, kyk, so onbesorg vermeder die goddeloose alles in die lewe. Hoe kan het wees? Hy sê, waarlik, te vergeefs het ek my hart rein gauw en my hande aan onskuld gewas. Hoekom probeer ek in my eenvoud een rechtverdige lewe lei en ek dien die Heere in my enigheid en in nederigheid van hart? Hy sê, oh, vers 16, toe het ek nagedink om te verstaan, was moeite my oor, was nie makkelijk nie, maar toe kreeg ek my antwoord. Toe ek in die heiligdomme van God ingaan, toe ek in God sy huis kom, en ek kyk hoe God na die mense kyk, hy sê, toe let ek op hulle einde, hulle het gladde plek en hulle sak af na die dode reik toe. Hy sê, die mense sy einde is verskrikkelijk, dan lei ek eder my leven op my plek, en ek dank God vir die plekje wat hy my gegeet, as wat ek probeer om soos die mense te lewe. Hy sê, toe ek op hulle einde let, toe besef ek, Heere, help my, die pad is nie die pad wat ek soek. Wat gebeur na die voorspoed voorbij is, en die dood kom en die dood daar, ek roep jou, en jy word ingeslik in die poorte van die dood daar. Ek wil laatst en sê, sy, sy stelling bly altyd die selfde, bring God in berekening en vrees die Heere, en dan maak die geweldige stelling vers 20, hy sê, jy moet onthou, daar is nie een mens wat lewe sonder sonde nie. Vers 20, hy sê, amal het sonde op die aarde, Daar is niemand wat geleef het, geen rechtverdige, wat nie sonde gehad het nie. So, daar is gerechtigheid, en daar is sonde. En, en ons weet waar om vergifnis te kry, by Godse Seen. Maar nou sê hy ander ding, voor ek gaan afsluit, hy sê, jy moet nie luister na allemaal vir jou sê, wat hulle oor jou sê, hy sê, jy moet, ach jy wat ek sê, hy sê, jy moet nie hoor wat allemaal oor jou sê nie maar dan gaan jy hoor dat jou dienaar jou ook vloek. Hy sê maar, jy het moest al self goed vir mense gesê in jou leven. So wie is jy? Hy sê, ek en jy het al twee gedoen. Jy het goed vir mense gesê, ek het goed vir mense gesê, mense sê goed vir jou, hulle sê goed vir my. Hy sê, een ware wijse mens, neem nie alles ter harte, wat ander mense van hom sê nie. Jy weet, uh, Charles Spurgeon, hy het vir sy studenten, sy theologische studenten, hy het hulle geleer altyd, dan het Charles Spurgeon vir hulle sê, as hy nieuwe klas in name kry, as hy vir hulle, jy het nodig, een blinde oog, en een dove oor. En kyk sy student om so, hy sê, jy moet nie alles sien wat allemaal doen, jy moet ook jy alles hoor wat hulle oor jou sê nie. Want mense gaan goed oor jou sê. En in teendeel, um, ek het hier een antekening oor wat ek sê, hy sê, you cannot stop people's tongues, therefore the best thing to do is to stop your own ears, and never mind what is spoken. Jy weet wat jy gesê het, jy weet wie jy is, en jy weet wat jy doen, and never mind wat iemand anders te sê. Daar is een, waar kom een plek, waar jy moet een streep trek. Want mense sal altyd iets oor jou sê. Maak jy sak wat jy doen nie. Dit lyk vir my die onvermoe om te verstaan die wil van God en alles wat in die wereld gebeur, dit is een van ons grootste probleme. Dit is wat Salomo hier sê, vers 23 tot 25, hy sê, ek het met wijsheid na alles gekyk, maar ek het nog steeds vraag. Hy sê, al kyk ek met wijsheid na alles, die vraag bly te, ander woorde, die menselijke wijsheid is nie in staat om alles wat goed wat God doen, te verstaan nie. Hy sê, en een wijse mens, weet dit, hy aanvaard dit, en hy laat dit dan daar. Dan los hy dit vir God. Dan is dit ook ok. Hy sê, dat die mens om sondag is verseker, en die sondige vrou plaam ook, wel, hy is gepla, want hy het duizend vrouwe gehad. So ek kan denk, as ek het duizend vrouwe het, gaan een van hulle my ook pla. Right? Stem jy saam. Hy wil hy 300 vrouwen gehad, 700 bijvrouwen gehad, hierdie man. Die, as jy dit lees, dan lyk het verskrikkelijk negatief vir my dierbare sisters, wat hier sit en my luister. Hy sê, ek het een man uit de duizend gevind, maar ek kan nie een vrou van de duizend. En ek is like, oké, okay, red Salomo, red. Die man, 
Onthou net, in die era en in die tyd toe Salomo geskryf het, as jy jou net vir oomlik kan indink, vrouwens het geen vryheid en status gehad, wat hulle vandag het nie. Dit was iets ongewoons vir een vrou, om selfs geleerdheid te gehad het. So, ek kan verstaan, maar ek dank die Heere, dat die arme manne tot in sy gekom later in sy leven, toe skryf hy, uh, spreek een hoofstuk 31, wie van jylle ken spreke 31? Hy sê, wie sal die deegsame vrou van die waardes? Ver boek oor haar, nou gaat hy in die sing. En hy sê, haar hart van haar man vertrouw op haar, sy doen aan hom goed en nie kwaad nie, sy sorg vir wol en vlas, werk met gewillige hande, so skepe van haar handelaar, sy staan op as het nog vroeg is in die nacht, en sy geef voedsel in haar dienstmeisies, sy dink na oor een stuk grond en sy koop het, sy omgort haar lendene, sy voel haar wins is goed, sy steek haar hand uit na die spinstok, haar hand palms na die elendige, sy vrees nie vir haar huisgesse, nie vir die sneeuw nie, sy maak skarlaak en stof, haar dekens, haar tabberts, haar fijn linne, haar man is bekend, kent as hy met die oudstes in die poorte sit. Hier besing hy hierdie vrou, en ek is like, hoe, hoe bring ek wat jy hier sê, Salomo, hierby uit? Wat het gebeur? En die bevalligheid is bedrog, die skoonheid is nietigheid, maar een vrou wat die Heere vrees, sy moet geprys word. Hmm, hy het ontdek, daar is vrouwens wat God vrees, en dit bring by hulle wijsheid. As jy een God vreesende vrou is, en een God vreesende moeder, het jy die wijsheid van God in jou binneste. So, ja, dankie Heere vir die lied van die Godvreesende, wijse, deegsame vrou. Dankie Salomo. Ek sluit af. Vijf keer, ek daag jou uit, gaan jy op jou eie, maak weer oop predikus 7, ga lees het in jou alleenigheid, jy sal vijf keer ontdek, dat Salomo bring ons elke keer terug, na God toe. En hy sê, jy moet God en berekening bring in die somme van die lewe. Number one. Tweede ding wat my aangryp is, hy sê dat as het jy as van God praat, jy moet om vrees. Jy is op die aarde, hy is in die hemel. Die hemel is hoer as die aarde. God weet altyd die beste. En dan, jy kan maar jou sondes erken. Jy is nie een wat jy sit, wat nie sondes van sy eie het. En ek sê, dankie Heere vir hierdie nachtmaltafel vir morgen. Want hierdie nachtmaltafel sê vir my, ja, die feest is in vers 7, in hom, Christus Jezus, God sy Seen, wat hy vir ons gesteer het, het ons die vergifnis door sy bloed. Ons het die genade door sy kostbare bloed. In hom het ons die verlossing door sy bloed die vergifnis na die reikdom van sy genade. En miskien druk die skoen van die lewe jou, miskien het jy vraag wat onbeantwoord is, miskien is daar verdriet in jou hart, miskien is daar een lied in jou hart, miskien voel jy mense sê dinge van jou, miskien het jy iets oor iemand gesê, hier by die tafel, kan ons die rekord skoon maak, want hier is genade, en vergifnis. Vader, dankie vir die kostbare tafel, in Jezus naam. Amen. Vrienden, hierdie tafel, is nie die tafel van die volle evangelie kerk nie, maar dit is die tafel van die Heere, en dan beteken dit, as dit die tafel van die Heere is, dat ek en jy, as kinders van die Heere, het toegang tot die tafel. Gerief is, dit is herinnering aan wat hy vir ons gedoen het, tot sy gedagtenis. Hy is die wijsheid van God. Hy is die gerechtigheid van God. Hy is die genade van God. Hy is die vergifnis van God. In ons lewe. Kom ons eet sal. Sy lichaam vir ons gedoen. tot die gedagtenis, o Heere, die herinnering aan die onskuldige bloed 
wat die prijs betaal het, nie om my sonde te bedek nie, maar om my sonde weg te neem. Daar is die lam van God, wat die sonde van die wereld weg neem. Dankie Jezus, dat die my sonde weggeneem het. Sy bloed vir ons gestorf, tot sy gedagtenis. Kom ons terug. so vriende, jylle sal sien dat ons nie meer die skatkes voor en toe bring nie, dat ons met die eerste koorkie daarna normaal weg het omstuur, waar mens hulle tiendes en hulle dankoffers en hulle offergaves gee. Vader, terwijl ons gaan kom het aan die einde van hierdie diens, wil ons u loof en dank dat Jezus Christus vir ons die lewe is en sinvolheid en betekenis aan hierdie lewe kom gee, hoe sou die lewe sonder u gewees het? Ons het een diepe, diepe dankbaarheid. Ons bid vir hulle wat onwel in hulle lichaam is vandag. Ons bid dat die salving van die balsam van Gilead, die een die gesê het dat hy is die groot geneesheer, dat hy sy kinder sal aanraak by hierdie tafel. Ons bid vir harte wat gebroek is, dat ook daar in waar verdriet gekom het, dat die troos van die heilige gees daar sal werk. En vir hulle wat die lied in hulle hart het, loof en dank ons nie. Wil ons dan nou bid, Heere, dat jy in ons leven verheerlik word? Daar is een beter leven, Heere, om jy te ken en nog die lewe om te kom, om saam met u te wees. Ons loof en dankie, Vader, in Jezus naam. Mag dan nou, die genade van God, ons Himmelse Vader, die liefde van sy Seen Jezus Christus, en die gemeenskap van die Heilige Gees, met elkeen van ons wees en blij, en al die kinders van die Heere sê, Amen. Baie dankie, dankie julle. Lekker.